সকাল বেলা যখন আমরা রওনা দেই তখন আমাদেরকে কোনো পারমিশনই দিচ্ছিল না ওনা এর সাথে ওর সাথে ফোনে কথা বললাম না ওইখানে যাওয়া যাবে না পারমিশন নাই তখন আমি সানিকে বললাম যে ভাই চলেন প্যারা নাই আমরা বের হয়ে যাই চোদ্দ পনেরো কিলোমিটার যতদূর যেতে পারে তত দূরেই যাই যেখান থেকে আমাদেরকে ঘুরাই দিবে সেখান থেকে আমরা ব্যাক করব সানি বললো ভাই চলেন তাহলে যাই কাহিনির হুডি পরে আপনাদের সাথে গল্প করতে চলে আসছি আর ইট ইজ এ লং স্টোরি আর হুডি পরে মানে কাহিনির হুডি পরে আসার কারণটা হচ্ছে আপনাদের সাথে যে গল্পটা শেয়ার করব সেখানে থাকবে হচ্ছে আপনাদের ভাই মোহাম্মদ সানি আর আমি লাস্ট ভিডিওতে আপনারা দেখছিলেন যে আমরা ঢাকা থেকে চিটাং পর্যন্ত যাই পৌঁছেছি আর চিটাঙে আমরা রাতের বেলা ছিলাম আর আজকে আমরা যাব হচ্ছে আলিকদমে আর আলিকদমে আমরা দুই রাত থাকব মানে দুই দিন দুই রাত এবং আলিকদমের আশেপাশটা পুরোপুরি ঘুরে বেড়াবো সো আর দেরি না করে ইন্টো দেওয়া যাক আসসালাম আলাইকুম হোয়াটস গোয়িং অন এভরি ওয়ান দিস ইজ জাহিদ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এস আর জেড ব্লগস গুড মর্নিং গুড মর্নিং ফ্রম চট্টগ্রাম আর গতকালকে রাতে এসে আমরা এই হোটেলটাতে ছিলাম হোটেল কমফোর্ট লিমিটেড এটা হচ্ছে রেল স্টেশনের ঠিক অপোজিটে ওই সেটটা হচ্ছে রেল স্টেশন আর এখন আমরা রওনা দিয়ে দেবো কক্সবাজার যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যাগ ট্যাগ সব বাধা হয়ে গেছে ব্যাগ রেডি বাইক রেডি আর আমাদের ভাই মোহাম্মদ সানি প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাদের টার্গেট ছিল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বের হওয়া বাট এখন অলরেডি ছয়টার বেশি বেজে গেছে যে কারণে রাস্তাও জ্যাম সামনে বাইকে ফুয়েলও নিতে হবে সো এখন আর কথা না বাড়িয়ে চলেন আমরা একদম বেরিয়ে পড়ি আর এইভাবে বাইক চালাতে চালাতে আমরা চলে আসছি শাহমানদ ব্রিজ শাহমানদ ব্রিজকে বলা হয় দ্বিতীয় কর্ণফুলি ব্রিজ বা বাজার বিষয় হচ্ছে কর্ণফুলি নদীর উপরে শাহমানদ ব্রিজটা হচ্ছে তিন নম্বর ব্রিজ আর এই ব্রিজটা হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ মিটারের মতো দীর্ঘ আর এটার প্রস্ত হচ্ছে ২৪ মিটারের আশেপাশে আর এখন ঘটিত সময় হচ্ছে সকাল ছয়টা আঠাশ মিনিট আর আমি আর আপনাদের ভাই মোহাম্মদ সানি আমরা বের হয়ে গেছি হচ্ছে আলিকদম যাওয়ার উদ্দেশ্যে এবারে রুট প্ল্যানটা একটু ভিন্ন বান্দরবন দিয়ে ঢুকবো না আমরা ডিরেক্ট আলিকদম চলে যাবো ওখানে আজকে আর কালকে দুই দিন থাকবো আর পরশু দিন ওখান থেকে ব্যাক করার ইচ্ছা আর এখন আসছে হচ্ছে চট্টগ্রামের নতুন ব্রিজ এলাকাতে মানে ব্রিজটা যখন করা হয়েছিল তখন এই ব্রিজটাকে নতুন ব্রিজ বলে লোকাল লোকজন ডাকতো এখন ব্রিজ করা তো হয়ে গেছে অনেক বছরও পার হয়ে গেছে কিন্তু নামটাই রয়ে গেছে যেহেতু আমরা খুব সকালে ভোরবেলা রওনা হয়েছে মানে আগের দিন রাতে আমরা প্ল্যান করছিলাম যে আমরা ভোর সাড়ে পাঁচটার থেকে রওনা দিব বাট রওনা দিতে দিতে আমাদের ছয়টা বেজে গেছে কিন্তু ছয়টা বাজলেও আমরা রাস্তায় জ্যাম হওয়ার অনেক আগেই হোটেল থেকে বের হয়ে যাই যে কারণে আমরা চকরিয়া এসে চকরিয়া থেকে ডিরেক্ট বাম দিকে চলে যাই চকরিয়া থেকে আর তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলো সামনে গেলে কক্সবাজার বাট আমাদের প্ল্যান ছিল আলিকদম যাওয়ার তাই চকরা থেকে মেন রোড দিয়ে হাতের বামে নেমে যাই আমরা পাহাড়ি রাস্তায় আর পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে আসি আলিকদমে মেন রোড শেষ করে আমরা লামা আমলিকদম রোডে উঠে গেছি আর এখান থেকে দেখাচ্ছে আলিকদম হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার আরও আশেপাশে আরও বিভিন্ন পয়েন্টগুলো দেখাচ্ছে আলিকদমে সব থেকে দূরে এই রাস্তা দিয়ে ম্যাক্সিমাম টাইমে বের হওয়া হয়েছে ঢুকা হয়নি কখনোই আর আলিকদমে আমরা যেই রিসোর্টটাতে উঠছি এই রিসোর্টের নাম হচ্ছে মারাইতং রিসোর্ট আর এই রিসোর্টটা সম্পর্কে আগেও অনেকজনের কাছে শুনেছি যেহেতু আলিকদমে আগে কোনো দিন রাতে থাকা হয় নাই আর এবারে ফার্স্ট যাচ্ছে সেহেতু একটু খোঁজখবর নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম মারাইতং ইকো রিসোর্টটা খুবই চমৎকার ছিল মানে এই স্রোতের ইন্টেরিয়র বলেন আর সব কিছু বলেন ইভেন ভিতরের পরিবেশটাও এক পাশে পুকুর আছে এক পাশে ছোটো ছোটো বসার জায়গা আছে ফুলের বাগান আছে সামনে খাবার খাওয়ার জন্য ওপেন স্পেস মানে উপরে শেড দেওয়া বাট রাউন্ডভাবে ঘুরানো মানে খুব চমৎকার আমরা একটা রিসোর্ট এবং এই রিসোর্টটাতে বাসের দোতলা ঘরও ছিল বাট আমরা প্রচণ্ড পরিমাণ গরম আগের দিন চিটংয়ে সেই লেভেলে গরম ছিল বাট আমরা এসিওয়ালা রুম পাই নাই আর আমরা খুবই এক্সজস্টেড ছিলাম যে কারণে আমরা যেটা করছি যে রিসোর্টের নতুন একটা দোতলা বিল্ডিং করছে আর ওটার দোতলায় এসি রুমে আমরা উঠেছিলাম কিন্তু 
মজার বিষয় হচ্ছে আমরা রুমে ওঠার পরে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে দিলাম ঘুম ঘুম থেকে উঠেই দেখি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে কেউ একজন বলছিল যে ভাই বান্দরবনে যাবেন বান্দরবনে কিন্তু এখন প্রচণ্ড রকমের গরম বাট আলহামদুলিল্লাহ আমরা বান্দরবনে আসার পরে বৃষ্টি হয়ে গেছে দুই ঘন্টা রিসোর্টে আসার পরে আমাদের প্রধান কাজ ছিল ঘুমানো কারণ আমরা ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠছি এরপর থেকে বাইক রাইড করতেছি এর জন্য প্রচণ্ড পরিমাণ টায়ার্ড থাকায় এসে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আর ঘুম থেকে উঠে এখন কাজ হচ্ছে পেট পুজো করা মানে হচ্ছে খাবার খেতে হবে প্রচণ্ড পরিমাণ ক্ষুদা লাগছে আর দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য আমরা ডাইনিংয়ে চলে আসছি বাট আসার পরে দেখতেছি আমাদের ভাই মোহাম্মদ সানি আগের থেকে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে ভাই আপনাকে অনেক ক্ষুদা লাগছে না এই হচ্ছে বাসার সেই দুষ্ট বাচ্চাটা যেটা সারাদিন খাওয়ার লেগে ডাকে আসতেছি আসতেছি বললে দুই ঘন্টা পরে আসে কথাটা একদমই ঠিক না কারণ আমি গেছিলাম হচ্ছে কিছু সফর সঙ্গীদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য তাদের সাথে রাস্তায় এসে দেখা হয়েছে আর আমি সানিকে বলছিলাম যে ভাই আপনি দুপুরে খাবার অর্ডার দেন আমরা সেটাই খাবো যেটা আপনি অর্ডার দেবেন সেইখানে এটা কি মাছ কোরাল মাছ কোরাল মাছ এখানে মুরগি এটা হচ্ছে ডিম ভর্তা ডাল আর এখন আর কথা বলার সময় নেই প্রচণ্ড পরিমাণ ক্ষুদা লাগছে আর ঘড়িতে অলমোস্ট বিকাল চারটা বাদে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আমরা যাবো কোথায় কাবাডি খেলা দেখতে না দুপুরে খাবার খেতে খেতে জানতে পারলাম যে আজকে নাকি এখানকার স্থানীয় লোকাল একটা মাঠে মানে কাবাডি খেলার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যেহেতু সামনাসামনি কোনো দিন কাবাডি খেলা দেখি নাই সেহেতু আমরা কাবাডি খেলা দেখার জন্য আমি আর সানি বের হয়ে গেলাম তবে ভাই বিশ্বাস করেন মানে কাবাডি খেলা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে এই পরিমাণ ক্রেজ থাকতে পারে সেটা মাঠে না গেলে আর আপনাদের সাথে যদি না দেখাই তাহলে আপনারাও বিশ্বাস করতেন না আর মাঠে না গেলে আমিও বিশ্বাস করতাম না खेलेशन सपोर्ट कर ও ভালো কথা আপনাদের সাথে আর একটা জিনিসই শেয়ার করা হয় না সেটা হচ্ছে আপনারা বান্দরবন আসেন না কেন আর আলী কদম আসেন না কেন যদি বান্দরবন দিয়ে ঢুকেন তাহলে যদি ডিম পার হয়ে থানচি যাওয়ার প্ল্যান থাকে আর যদি আলী কদম দিয়েও আসেন অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের ভোটার আইডি কার্ডের বেশ কয়েকটা কপি করে নিয়ে আসবেন কারণ বান্দরবনে যতটা ভিতরে ঢুকবেন না কেন আপনার জায়গায় জায়গায় সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট আছে বিডিআরের চেকপোস্ট আছে সেসব চেকপোস্টে আপনার ভোটার আইডি কার্ড মাস্ট জমা দিতে হবে আমরা কুরুকপাতা যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার পারমিশন নেওয়ার ট্রাই করি মানে আগের দিন যখন মারাতং ইকো রিসোর্টে ঢুকি তখন আমাদের সেনাবাহিনীর লাস্ট যে ক্যাম্পটা সেখানে আটকে দেয় এবং আমাদের একজনকে ছাড়ে এবং বলে দেয় যে আপনি হোটেলে যান হোটেল থেকে যে কোনো একজনকে দিয়ে ফোন করান তাহলে আপনার সাথের লোককে যেতে দিব তখন আমরা হোটেলে যাই এবং হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে ফোন করে তখন আবার আরেকজনকে আসতে দেয় বাট আমরা যে কুরুকপাতা রোডে যাব সেই রোডে যাওয়ার পারমিশন আমাদেরকে কেউই দিচ্ছিল না আগের দিন যখন কথা বললাম বলল যে আপনারা কালকে আসেন পরের দিন সকালে যখন গেলাম তখন দেখলাম চিটং থেকে আরও চার পাঁচজন বাইকারও আসছে বাট তাদেরকেও কোনো পারমিশন দিবে না আমাদেরকেও কোনো পারমিশন দিবে না কিন্তু কথা হচ্ছে আপনারা যান যে যদি কোনো ঝামেলায় পড়েন তাহলে আমাদেরকে এই নাম্বারে ফোন দিবেন। 
গুড মর্নিং গুড মর্নিং ফ্রম আলিকদম আজকে হচ্ছে আলিকদমের আমাদের ডে টু আর আজকে প্ল্যান হচ্ছে আমাদের পুরুক পাতা যে রাস্তাটা ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সকালবেলা আমরা আসছিলাম এখানে ক্যাম্পে পারমিশন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে গতকালকে বলে দিছে যে ওদিকে যেতে গেলে এখান থেকে পারমিশন নিতে হবে বাট এখান থেকে ওদিকে যাওয়ার কোনো পারমিশন নাই যে কোনো কারণে এখন যেতে দিচ্ছে না এই জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে যতদূর পর্যন্ত যেতে পারি যতদূর পর্যন্ত আর্মির ক্যাম্প আছে ওখান থেকে যদি ঘুরিয়ে দেয় তাহলে ওখান থেকে চলে আসবো আর আমরা এখন দাঁড়ায় আসি আলিকদম ব্রিজটার উপরে আর ব্রিজটার দুই পাশের ভিউটা দেখে থানচিতে ঢোকার আগে যেরকম একটা থানচি ব্রিজ আছে আর ঠিক আলিকদমে ঢোকার আগেও একটা আলিকদম ব্রিজ আছে আলিকদমে ঢোকার আগে না আলিকদম তো ঢুকছি এতে সম্ভবত মাতা মোহরি নদী বা সামথিং এই নদীটা পার হওয়ার যে ব্রিজ আর আমরা ছিলাম হচ্ছে এই রিসোর্টটাতে তো এখন আমি কথা বাড়াবো না চলেন বাইক স্টার্ট করি আর আমরা দেখি কুরুক পাতা রোডের কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি গতকালকে এখানে একটা কাবাডি খেলার ফাইনাল ম্যাচ হচ্ছিল সেখানে আমরা আসছিলাম কাবাডি খেলা ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য আসলে গ্রামের দিকের খেলাগুলো এতটা চমৎকার আর এন্টারটেনিং হয় সেটা না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না আর সেনাবাহিনীর সাথে কালকে রাতে যখন কথা বলছিলাম যে ভাই আমরা সকল এদিকে যেতে চাই তারা আমাদেরকে বললো যে ভাই এদিকে আর কই যাবেন অথচ এই রাস্তাটা নাকি খুবই সুন্দর এই রাস্তা দিয়ে নাকি পুয়ামুহুরি একচল্লিশ কিলোমিটার মানে পুয়ামুহুরি পর্যন্ত যাওয়া যায় রাস্তা খুবই চমৎকার করছে বাট সেদিক দিয়ে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত কারণ হচ্ছে ওই দিকে আর তেমন কোনো বাঙালি নাই মানে ওই সাইডটাতে সব আরাকান সীমান্ত আরাকান বাহিনীরা থাকে যে কারণে বাঙালি ওদিকে যেতে দেয় না তাই আমরা সকালবেলা আবার পারমিশন নিতে গেলাম সেখান থেকেও আমরা একইভাবে নাকচ করছে আমাদেরকে তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আর কিছু করার নাই যতদূর পর্যন্ত যেতে পারি ততদূর পর্যন্তই যাব আর যদি যেতে না পারি আবার ওখান থেকে ফেরত চলে আসব এই আর কি বান্দরবান অনেকবার আসা হয়েছে বাট আলি কদমে কোনো দিন থাকা হয় নাই এই জন্য এবার আমরা প্ল্যান করছিলাম যে এই দিকটা একটু রিল্যাক্সে ঘোরাঘুরি করব কিন্তু রিল্যাক্সে ঘোরাঘুরি করতে যেয়ে তো পারমিশনই পাচ্ছি না আমরা মনে হয় পোয়ামোহরি মেন রোডে উঠে গেছি মেন রোড বলতে এতক্ষণ তো ছিলাম হচ্ছে পাড়ার ভিতরে বাট এখানে লেখা প্রকল্প এরিয়ার রাস্তা শুরু তার মানে এটাই সেই রাস্তা সুবাহান আল্লাহ আসলে আল্লাহ দুনিয়া ঘুরে ঘুরে দেখার মতো অনেক কিছুই আছে প্রচুর ঘুরতে হবে দেখতে হবে আর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে নামের থেকে পরবর্তীতে আজকের আলিকদম আবার কেউ কেউ এটা বলে থাকেন যে তিনশো ষাট আউলিয়ারা যে এই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার করার জন্য এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আলি আর উনি গিয়েছিলেন ওই অঞ্চলটাতে যে কারণে তার নাম থেকেই আজকের আলিকদম নামকরণ করা হয় তবে আলিকদমের নামকরণ যার দিয়ে করা হোক না কেন আমরা এবার আলিকদমে দুই রাত থাকার পরও সুন্দরভাবে এক্সপ্লোর করতে পারি নাই যার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে বৃষ্টি আলির গুহায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল প্লাস আশেপাশে দু একটা ঝর্ণাতে যাওয়ার প্ল্যান ছিল কিন্তু বৃষ্টির কারণে আমরা কোনোভাবে মুভ করতে পারি নাই শুধুমাত্র আমরা যে কুরুক পাতা যে রোডটাতে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আলিকদমের একদম দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশের একদম লাস্ট বর্ডারে অবস্থিত আর আলিকদম সদর থেকে ওখানে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কদমের দূরত্ব আর ওখান থেকে শেষ ঘোরাঘুরি করে যখন আমরা ফিরতেছিলাম মানে অস্থির লেভেলের বৃষ্টি হইতেছিল আল্লাহ তালার কাছে অশেষ শুক্রিয়া মানে এরকম একটা মোমেন্টে আমরা বৃষ্টির সাথে বাইক রাইড করাও এনজয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম যাই হোক এবারের আলিকদম ভ্রমণটা অপূর্ণই থেকে গেছে ইচ্ছা আছে সামনের দিকে 
আরো ভালো মতো আলী কদমকে এক্সপ্লোর করার অবশেষে বের হয়ে গেছি আমরা ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তালার কাছে অশেষ শুক্রিয়া যে আমরা এখন পর্যন্ত সুস্থভাবে সই সালাম মধ্যে এখান এখানে থাকলাম গতকালকে ঘোরাঘুরি করলাম বৃষ্টির ভিতরে আমাদের কোনো বিপদ আপদ হয়নি আর আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা যে আমরা যেন অবশিষ্ট পথটাও খুব নিরাপদভাবে যেতে পারে আর ফাঁসিয়াখালি হচ্ছে এখান থেকে ছয় কিলোমিটার আর রাস্তায় সিগন্যাল দেখাচ্ছে আঁকা বাঁকা রোড এই রোডটা যতটা সুন্দর ততটাই ভয়ঙ্কর মনে করেন এই যে মোডটা ওই পাশে গাড়ি আসতেছে কিনা সেটা কিন্তু আমি দেখতেও পারতেছি না আর রাস্তার দুই পাশে ভালো ভালো বড় বড় পিলার ফালা রাখছে মনে হচ্ছে বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলো সব চেঞ্জ করে ফেলবে এরকম ওয়েদার থাকতে থাকতে যদি ঢাকায় পৌঁছে যেতে পারতাম যদি বৃষ্টি যদি না হতো কিন্তু সব যদি কি আর সত্যি হয় লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অবশেষে বৃষ্টি বিঘ্নিত রাইড করে আমরা চলে আসছি কুমিল্লার কাছাকাছি মানে কুমিল্লার কাছাকাছি বলতে কুমিল্লা পার হয়ে গেছে সামনে গৌরীপুরের কাছাকাছি চলে আসছে মানে সকালে যখন রাইড স্টার্ট করছি তখন তো দেখছেন যে কি পরিমাণ বৃষ্টি এই বৃষ্টি আমাদেরকে ভোগাইছে প্রায় ফেনি পর্যন্ত একদম কাক ভিজা হয়ে গেছি লাইফে ফার্স্ট টাইম এইভাবে বৃষ্টিতে ভিজে বাইক রাইড করতে হয়েছে এটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কারণ আমার বাস আনি কারো কাছে রেন কোট ছিল না যে কারণে আমাদেরকে ভিজতে হতোই আর এ পাশে এসে দেখে দেখে রাস্তাও পুরো টকটকা মানে এদিকে কোনো বৃষ্টি হয় নাই সানি বলতেছে ভাই দেখছেন দুপুরের পরে বৃষ্টি নাই দুপুরের পর রওনা দিলেই হইতো দুপুরের পর রওনা দিয়ে গিয়ে আমরা সারা রাত বাইক রাইড করব আমি আবার তাকে এই অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি আর আমি যতক্ষণে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য ক্যামেরা অন করতেছিলাম ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের গ্রহণ করতেছিলাম ভাই মোহাম্মদ সানি আমাকে ছেড়ে বের হয়ে বের হয়ে গেছে ট্যুরে যাওয়ার দিন আপনাদেরকে বলছিলাম যে স্পেশাল মানুষের সাথে স্পেশাল সময় স্পেশাল দিনে স্পেশাল রাস্তা দিয়ে ট্যুরে বের হয়েছিলাম আর ঠিক তেমনি সেই স্পেশাল মানুষের সময় স্পেশাল ঠিক তেমনি সেই স্পেশাল মানুষের সাথে আর স্পেশাল সময় ঢাকা ঢুকতেছে মানে সানের সাথে আলাদা করে এর আগে কোনোদিন ট্যুর দেওয়া হয় নাই এবার জাস্ট আমরা দুজনে বের হয়েছিলাম বের হয়েছিলাম একটা ইরেগুলার টাইমে আবার ঢাকায় ঢুকতেছে এটা ইরেগুলার টাইমে লং ট্যুরে গেলে এই টাইমে কোনো দিনও ঢাকায় ঢোকা হয় না অ্যাটলিস্ট কাশপুর ব্রিজে যখন আসি তখন অ্যাটলিস্ট সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা বাজে বাট এইবার আমাদের একদম রিল্যাক্স ট্যুরে আমরা গড়িতে যখন চারটা সাত তখন চলে আসছি কাশপুর ফাইনালি আমাদের ট্যুর কমপ্লিট আর সকাল নয়টার সময় রওনা দিয়ে এখন বাজে হচ্ছে বিকাল পাঁচটা পাঁচটা বাজে না বিকাল পাঁচটা মানে মোটামুটি আট ঘন্টায় আমরা আলীকদম থেকে ঢাকায় চলে আসছি বৃষ্টি যদি না হতো তাহলে হয়তো আরেকটু আগে আসতাম আর আমি যদি আরেকটু স্টাইল করে চালাইতাম তাহলে হয়তো আট দুই ঘন্টা সময় বেশি লাগতো আর এই যে আমাদের ভাই মা মৎসানি ভাইয়া আমার সাথে ট্যুর দিতে পেরে আপনার কেমন লাগছে অনেক ভালো আমার অনুভূতি বোধা হয়ে যাচ্ছে আমি একটু আস্তে বাইক চালাই আর আমাদের সানি ভাই একটু জোরে বাইক চালায় মানে সে হচ্ছে একশো একশো দশে চালায় আর আমি সত্তর আশিতে চালাই মাত্র পঞ্চাশের গ্যাপ যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা সুস্থ সবলভাবে ঢাকা এসে পৌঁছে গেছি আল্লাহ কাছে লাখো কোটি শুক্রিয়া আর শরীর প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছে কারণ অনেক দূর রাস্তা বৃষ্টিতে বৃষ্টি বৃষ্টি রাইড করতে হয়েছে আজকের ভিডিও তাহলে এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর নিরাপদে বাইক রাইড করুন মনে রাখবেন সেফ রাইড সেফ লাইফ এই রাস্তাটা ধরে সুন্দর মতো আস্তে 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 এখানে রাস্তা শেষ হয়ে গেছে এদিকে আর সামনে কোনো রাস্তা নাই আর মজার বিষয় হচ্ছে এখানে কোনো সিমেরও নেটওয়ার্ক নাই মানে আমরা যদি এখান থেকে হারা যাই আমাদেরকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম